দৌলতপুর কলেজের দুই হাজার উনিশ বিশ শিক্ষাবর্ষের উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষের আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা সালাম আলাইকুম তোমরা কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আমি আমাকে তো অবশ্যই চিনতে পাচ্ছ আমি মোহাম্মদ হাফিজুল হক সহকের অধ্যাপক সমাজবিজ্ঞান বিভাগ যা হোক এই করোনার পরিস্থিতির মধ্যে আমরা যে অনলাইনের মাধ্যমে যে ক্লাসগুলো নিচ্ছি তোমরা কতটুকু ক্লাসগুলো ফলো করছো জানি না তবে তোমাদের অবশ্যই উচিত হবে এই ক্লাসগুলো ফলো করা যেহেতু এই দুর্যোগের মধ্যে তোমাদের সাথে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে যোগাযোগ করা এই অনলাইনে ক্লাসের মাধ্যমে ছাড়া আর অন্য কোনো বিকল্প নাই অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে শুধু তোমাদের নয় সারা বিশ্বব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে অর্থনীতি ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে সর্বোপরি সকল দিক থেকেই সবাই ক্ষতিগ্রস্ত মধ্যে আমরা আছি এবং আল্লাহ জানি না এই দুর্যোগ আর কতদিন আমাদেরকে পোহাইতে হবে যা হোক আমরা এই দুর্যোগের মধ্যেও গত এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে এই অনলাইনে ক্লাস দৌলতুর কলেজ এই ব্যবস্থা আমাদের করে দিয়েছে দৌলতুর কলেজের কর্তৃপক্ষ আমাদের সকলে স্যার এবং এই অত্র প্রতিষ্ঠানের সুযোগ্য অধ্যক্ষ মহাদয় জনাব মোহাম্মদ সাদিব রহমান খান সুমন ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং সেই সাথে তোমাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই যে তোমরা এই ক্লাসগুলো যদি সত্যিকার অর্থে যদি ক্লাসগুলো ফলো করো তো যা হোক আমরা বিগত দিনে যে ক্লাসগুলো ক্লাস যখন চলেছে ক্লাসে যখন আমরা ক্লাসে যখন আমরা তোমাদেরকে ক্লাসে যে যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি সেগুলো তোমরা অবশ্যই সেগুলো ফলো করেছ এখন অনলাইনের মাধ্যমে যে ক্লাসগুলো আমরা নিচ্ছি সেগুলো হয়তো ক্লাসের মতো অত প্রতিদিন ওইভাবে হয়তো দেওয়া সম্ভব নয় ওইভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয় অল্প একটু সময় আমার হাতে একটা ক্লাসের সময় সর্বোচ্চ চল্লিশ মিনিট এই চল্লিশ মিনিটে আমাদের যে কোর্স সেগুলো সবটুকু আলোচনা করা সম্ভব না তো এখন তোমাদেরকে যে বিষয়টা আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি আমাদের যে সমাজবিজ্ঞান যে বিষয় সেই সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ের যে আলোচনা সে আলোচনায় আমরা একটু যদি আমরা লক্ষ্য করি এবং বইটা যদি আমরা সমাজবিজ্ঞান প্রথম পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় যেন আমরা খুলি সেখানে আমরা দেখব যে কিছু আলোচনা আছে সে আলোচনাটা হচ্ছে যে মানব সমাজ জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী প্রধান প্রধান উপাদানসমূহ এই যে আমরা মানুষ মানুষ সমাজের জীব হিসাবে সমাজে বাস করে আর সমাজে বাস করতে গিয়ে এমন কিছু উপাদানের সম্মুখীন হয় এমন কিছু বিষয়ের সম্মুখীন হয় যার দ্বারা মানুষ প্রত্যক্ষম পরোক্ষভাবে সরাসরি প্রভাব প্রভাবিত হয় তো আমাদের সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে এমন বেশ কিছু উপাদান আছে যেগুলোর সাথে আমরা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বেঁচে থাকি এবং তাদের সাথে প্রত্যক্ষম পরোক্ষভাবে আমরা জড়িত এবং তার দ্বারা আমরা অনুপ্রাণিত হই এবং তার দ্বারা আমরা প্রভাবিত হই তো সেই প্রভাবিত হওয়ার যে উপাদানগুলো আমরা জানব শুনব এবং আমরা দেখব যে এমন কোন উপাদান এমন কোন এলিমেন্টস যেগুলো আমাদের সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে এ মোট মানুষ সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে মোট চারটা উপাদান আমরা লক্ষ্য করব আমাদের এই সমাজ জীবনে আমরা সমাজে বাস করতে গিয়ে যে সমস্ত এলিমেন্টস দ্বারা যে সমস্ত উপাদান দ্বারা আমরা প্রভাবিত হই সেগুলো আমরা একটু একটু যদি খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখব যে আমরা যদি ভালো করে খেয়াল করি দেখব যে হ্যাঁ আমরা তার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর মধ্যে আছে এক ভৌগোলিক উপাদান বা প্রাকৃতিক পরিবেশ ভৌগোলিক উপাদান বা প্রাকৃতিক পরিবেশ একটা উপাদান যা আমাদের সমাজ জীবনকে প্রতিনিয়তই প্রভাবিত করছে দুই হচ্ছে 
জৈব মনস্তাত্ত্বিক বা বংশগতি উপাদান বা বংশগতি উপাদান দুই তিন নম্বর হচ্ছে সামাজিক বা গোষ্ঠীগত উপাদান সামাজিক বা গোষ্ঠীগত উপাদান চার সংস্কৃতি বা পিত কৌশলগত উপাদান তাহলে আমরা লক্ষ্য করলাম আমাদের মানব সমাজ জীবনকে আমাদের মানব সমাজ জীবনকে কয়টা উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হতে হচ্ছে আমরা প্রভাবিত হচ্ছি মোট চারটা মোট চার এক ভৌগোলিক উপাদান দুই বংশগতি উপাদান তিন সামাজিক গোষ্ঠীগত উপাদান চার সাংস্কৃতিক সংস্কৃতি বা কৌশল কৃত কৌশলগত উপাদান এখন আমরা দেখব যে প্রথমে যেটা আমরা আলোচনা করলাম কোনটা যে ভৌগোলিক উপাদান এই ভৌগোলিক উপাদান তা আমাদের সমাজ জীবনকে এই মানব সমাজ জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করছে আমরা অবশ্যই যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে হ্যাঁ আমাদের আমরা এই ভৌগোলিক উপাদান দ্বারা আমরা প্রতিনিয়তই প্রভাবিত হচ্ছি এবং যা মানুষের করার কিছু নেই আমরা ভৌগোলিক উপাদান মানুষ সমাজকে কিভাবে প্রভাবিত করছে তার দ্বারা আমরা কিভাবে প্রভাবিত হচ্ছি এই বিষয়টা আলোচনা করার পূর্বে আমাদেরকে জানতে হবে যে ভৌগোলিক উপাদানটা কি ভৌগোলিক উপাদানটা কি বা প্রাকৃতিক পরিবেশটা কি আমরা অবশ্যই জানি আমরা এই প্রাকৃতিক পরিবেশ বা ভৌগোলিক উপাদান এইগুলো কিন্তু আমরা অনেক ছোটোতে বিশেষ করে ওই ক্লাস ফোর ফাইভে আমরা পড়ে আসছি যে সামাজিক পরিবেশ কাকে বলে আর প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে ভৌগোলিক উপাদান কাকে বলে এগুলো পড়ে আসছি অর্থাৎ আমরা একটা মনীষীর সংখ্যায় যদি আমরা যদি জানতে পারি মনীষীর সংখ্যার আগে আমরা একটা সাধারণ সংখ্যা দেব যে ভৌগোলিক পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি সেই পরিবেশ যা মানব সৃষ্ট নয় যা মানব সৃষ্ট নয় যা নিজের নিয়মে পরিবর্তিত হয় সেটা হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে যেটা যে পরিবেশ গড়ে উঠেছে প্রাকৃতিকভাবে যেটা গড়ে উঠেছে যা মানব সৃষ্ট নয় সেটা হচ্ছে ভৌগোলিক পরিবেশ বা ভৌগোলিক উপাদান যেগুলো মানব মানুষের তৈরি করে নেই মানুষের ধোঁয়াশর বাইরে মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে মানুষ তার ধারে কাছে যেতে পারে না সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না সেগুলো হচ্ছে ভৌগোলিক পরিবেশ ভৌগোলিক উপাদান এ প্রসঙ্গে প্রীতম সরকিন নামক একজন সমাজবিজ্ঞানী আছেন তিনি বলছেন ভৌগোলিক পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি ওই মহাজাগতিক ও ব্যাপারকে নির্দেশ করে যা মানব সৃষ্ট নয় যা নিজের নিয়মেই পরিবর্তিত হয় আমি যে সাধারণ সংজ্ঞাটা দিলাম সেই সংখ্যার সাথে অনুরূপ সেই সংজ্ঞাটাই ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রীতম সরকিন তিনি বলছেন যে ভৌগোলিক উপাদান বলতে আমরা বুঝি ওই মহাজাগতিক ও ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে যা মানব সৃষ্ট নয় যা নিজের নিয়মেই পরিবর্তিত হয় তাহলে আমরা একটু লক্ষ্য করি যে যা মানব সৃষ্টি মানুষের তার সৃষ্টি করেনি যা মানব সৃষ্ট নয় এমন একটা সেটা সে বিষয়গুলো কি কি সে বিষয়গুলো আমরা দেখব যে এই যে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র তারপরে এই যে তোমার আবহাব জলবায়ু ঋতু পরিবর্তনের ধারা তারপরে এই যে রাত দিন তারপরে বিভিন্ন ধরনের যে বিষয়গুলো যেগুলো প্রাকৃতিকভাবে যেগুলো পরিবর্ত যেগুলো আসছে এই যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই যে বন্যা অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি তারপরে এই যে বিভিন্ন ধরনের যে জিনিসগুলো বিষয়গুলো আমাদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেগুলো এগুলো প্রাকৃতিক পরিবেশ আমরা বলি এগুলোকে আর এটাই হচ্ছে ভৌগোলিক উপাদান আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে তাহলে এই ভৌগোলিক উপাদান দ্বারা আমাদের এই মানব সমাজকে মানব সমাজ কিভাবে প্রভাবিত হচ্ছে আমরা অবশ্যই জানি যে যে আগে আমরা বললাম ভৌগোলিক পরিবেশের যে ডেফিনেশন তোমাদেরকে আমরা আমি দিলাম সেই ডেফিনেশনে আমরা একটা জিনিসে সুস্পষ্ট হয়েছি যে এই ভৌগোলিক পরিবেশ যেহেতু মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে আর যেহেতু মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে তা এই ভৌগোলিক পরিবেশের উপরেই মানে অবস্থার উপরে নির্ভর করেই আমরা তার খেয়াল খুশির উপর নির্ভর করেই আমরা আমাদেরকে চলতে হয় এই যে তার খেয়াল খুশির উপর ভৌগোলিক উপাদানের উপরে খেয়াল খুশির উপর আমাদেরকে যে চলতে হবে মানব জীবনটাকে এই ভৌগোলিক পরিবেশের উপরে দাঁড় করাইতে হবে সেই জন্য আমরা ওই ভৌগোলিক পরিবেশের উপর ভিত্তি করেই আমরা আমার জীবনটাকে তার সাথে খাপ খাইয়ে নিই কিভাবে একটা মানুষ সমাজ 
জীবন পরিচালিত হতে হলে নানান দিকে নানান কিছু অর্থাৎ মানব একটা মানুষ মানুষ যখন বসবাস করে সে মানু সে মানুষ বসবাস করতে গিয়ে মানুষ তার জীবন ধারণ করবে অনেক কিছু জিনিস তৈরি করতে হয় এবং সেগুলো তৈরি করতে গিয়ে আমাদেরকে মাথায় খেয়াল রাখতে হয় যে আমি বাড়িটা করছি বাড়িটা তো আমরা নদী এলাকায় করতে গেলে নদী ভেঙে নদীতে ভেঙে যাবে সেখানে কী করতে হবে আমাকে নদীর এলাকা ভাঙন এলাকার বাইরে গিয়ে করতে হবে তাহলে এই নদী ভাঙনটা কী করছে প্রাকৃতিক পরিবেশ বা ভৌগোলিক উপাদানে তারা এইটা ভৌগোলিক প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করছে নদী ভাঙনটা তাই আমরা নদী এলাকায় বড় বড় বিল্ডিং হোটেল এলাকায় বানাইনি আমরা কেউ কী করি আমরা একটা সমতল সুন্দর যেখানে নদী নাই নদী এলাকা নাই সেখানে বড় বড় অট্টালিগুলো করছি এইভাবে এইভাবে আমরা এই প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর খেয়াল ও প্রাকৃতিক পরিবেশের দিকে খেয়াল করেই কিন্তু আমরা আমাদের জীবনটাকে সব ক্ষেত্রে গড়াই তা আমরা এখন দেখব যে প্রাকৃতিক এই ভৌগোলিক উপাদান আমাদের জীবনকে যেভাবে প্রভাবিত করছে সেগুলো প্রভাবগুলো আমরা আগে প্রথমে আমরা দেখে নেব যে কোন কোন মানুষ সমাজ সমাজের কোন কোন দিকগুলোকে ভৌগোলিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করছে বা তার দ্বারা আমরা প্রভাবিত হচ্ছি যেমন আমরা দেখব সভ্যতার বিকাশ এক যে সভ্যতার বিকাশ যে ঘটেছে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে মানব সমাজ যখন পৃথিবীতে পৃথিবীতে যখন মানুষ আসলো পৃথিবীতে যখন সমাজ গঠন হলো মানুষ যখন পৃথিবীতে প্রথম যখন বিচরণ শুরু করলো তখন কিন্তু তখন থেকেই শুরু হয়েছে এই মানুষ এই প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করা এবং তার তার সাথে খাপ খাই চলার তাই মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে এই প্রকৃতির প্রাকৃতিক ভৌগোলিক পরিবেশের উপর ভিত্তি করে কীরকম যে মানুষ যখন পৃথিবীতে প্রথম হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম বলছিলাম এটা যে মানব সমাজকে প্রভাবিত করে ভৌগোলিক উপাদান আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম এবং কিভাবে প্রভাবিত করে তা আমরা এখন লক্ষ্য করব যে এই মানব সভ্যতার যে বিকাশ শুরু হয়েছে বিকাশ ঘটছে এটা ভৌগোলিক পরিবেশের একটি অন্যতম উপাদান মানে একটু একটা প্রভাব কেননা নদী অবশ্য মানুষ মানুষের তৈরি নয় সমুদ্র বা এই জাতীয় জিনিসগুলো এই যে এগুলো কিন্তু মানুষের সৃষ্টি নয় এগুলা ভৌগোলিকভাবে ভৌগোলিকভাবেই এটা প্রাকৃতিকভাবেই সৃষ্টি হয়েছে আর মানুষ তার বসবাসের বসবাসের সুবিধার জন্য জীবন জীবিকা নিভার জন্য তারা এই নদী বিধিত অঞ্চল নদী তীরবর্তী অঞ্চলে তারা সেখানে তারা বসবাস করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে কেননা নদী নদী পথ থেকে এ দেশ থেকে এই অঞ্চল থেকে অন্য অন্য অঞ্চলে এ দেশ থেকে অন্য দেশে এই যে যাতায়াতের সুবিধার জন্য তারা শ্বাসমাস জন্য চেয়েছে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতে এবং সেখানেই বসবাস করতে গিয়ে সেখানে শহর নগর বন্দর গড়ে উঠেছে এবং সেখানে একটা সভ্যতা গড়ে উঠেছে আমরা যদি সভ্যতার ইতিহাসের পাতা খুললে দেখি তাহলে দেখব যতগুলো সভ্যতা আমরা আমাদের জানা আছে পড়া আছে লক্ষ্য করে দেখবা প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা সভ্যতার যে অঞ্চলে গড়ে উঠেছে সেই সভ্যতার সেই অঞ্চল দিয়ে কোনো একটা নদী অথবা একটা সমুদ্র বাইজাত কোনো একটা বড় একটা কোনো একটা নদীপথ সেখানে আছে নদী অধিকাংশ সভ্যতাগুলোই গড়ে উঠেছে গড়ে উঠেছে নদী এলাকায় নদী তীরবর্তী অঞ্চলে তাই এটা আমাদেরকে প্রভাবিত করেছে যে এই নদীর এলাকায় থাকলে থাকতে হলে যাতায়াতের সুবিধার্থে জীবন জীবিকার সুবিধার্থে এই সেখানে মানব সমাজ গড়ে উঠেছে সেখানে সুবিধা গড়ে উঠেছে তাহলে আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমরা সেখানে ঘর বাড়ি জনপদ গড়ে গড়ে তুলেছি এটা আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হলাম যে আমরা ভৌগোলিক পরিবেশ আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে আমরা যদি দুই নম্বর আসি কৃষির উপর প্রভাব কৃষি এই ভৌগোলিক পরিবেশ বা প্রাকৃতিক পরিবেশ ভৌগোলিক উপাদান এটা সরাসরি আমাদের কৃষির উপরে কৃষির উপর প্রভাব ফেলছে যেটা বলছিলাম যে ভৌগোলিক পরিবেশ কৃষির উপর প্রভাব ফেলে কিভাবে যে আমরা লক্ষ্য করি যে এই মানুষ যখন কোনো কৃষি কাজ শুরু করে তখন কোন জমিতে কি ধরনের ফসল উৎপাদন হবে সেটা লক্ষ্য করে আমরা অবশ্যই নিম্ন নিম্ন অঞ্চলে কোনো অন্য কোনো যে ফসল নিম্ন অঞ্চলে হয় না সেই ফসল কিন্তু আমরা সেখানে মানে ফসল ফলে না অর্থাৎ আমরা লক্ষ্য করি যে যে জমিতে যে 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 ধরনের ফসল উৎপাদন করলে আমাদের সুবিধা হবে আমাদের ফল ফসল বেশি উৎপাদন হবে আমরা সেখানে আমরা সেই জমির কোয়ালিটি জমির ধরন এবং এলাকার বুঝে আমরা সেই সবগুলো ই করি এবং দেখা যায় যে আমাদের অঞ্চলের এ অঞ্চলে একটা ফসল হয় 
আবহাওয়াগত কারণে অন্য অঞ্চলে হয় না আবার অন্য অঞ্চলে যা হয় আমাদের অঞ্চলে হয় না এই জন্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরনের তাপমাত্রার কারণে হোক আবহাওয়া জলবায়ু জলবায়ুর কারণে হোক আমাদের এই কৃষির পরে এই ধরনের ওগুলো প্রভাব পড়ে সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই কৃষির পরে একটা প্রভাব আমাদের আছে আবার দেখা যাচ্ছে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির ফলে একটা একটা ফসল উৎপাদন হতে হলে নির্দিষ্ট মাত্রায় তাপমাত্রা লাগে পানি লাগে আলো বাতাস লাগে কিন্তু আমরা দেখব যে যদি অতিবৃষ্টি হয় তাও ফসলের ক্ষতি হবে আবার অনাবৃষ্টি হলে তাও ফসলের ক্ষতি হবে সুতরাং এতে এতে সরাসরি একটা প্রভাব পড়ে এই কৃষির পরে সুতরাং আমরা লক্ষ্য করছি যে এই কৃষির উৎপাদনের পরে কৃষিকাজের পরে এই ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব সক্রিয় আমরা তিন নম্বর পয়েন্টে আমরা আসছি যে বৃত্তীয় পেশার পর প্রভাব বৃত্তীয় পেশার পর প্রভাব আমরা অবশ্যই জানি যে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব আমরা যে যে পেশায় যুক্ত আছি সে পেশাটা ইয়ের পরে তোমার তোমার ওই যে ভৌগোলিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে আমরা একটু চলে আসি যে নদী অঞ্চলে দেখা যায় অধিকাংশ মানুষ জেলে হয় নদী অঞ্চলে সমুদ্র অঞ্চলে মানুষ অধিকাংশ জেলে হয় কারণ কি তাদের জীবন জীবিকা ওই মাছ ধরার উপর নির্ভর করে আমরা সমতল অঞ্চলে বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের শিল্পকলখানায় গড়ে ওঠে সেখানে আমরা ওই সে সেখানে ওই শিল্পকলখানায় গড়ে ওঠে তাদের সেখানে নানান ধরনের মানুষ বিভিন্ন পেশায় যুক্ত সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই ভৌগোলিক পরিবেশ ডিসাইড করে যে কে কি ধরনের পেশা অর্থাৎ ভৌগোলিক পরিবেশের উপর নির্ভর করেই আমাদের পেশাগুলো আমাদের আমরা যেসব কর্মগুলো করি এগুলো নির্ভর করে সেটা আমরা এর দ্বারাও আমরা ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা মানব সমাজ প্রভাবিত প্রভাবিত আমরা দেখব যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর প্রভাব যোগাযোগ যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর এই যে আমরা যাতায়াত করি সমতল অঞ্চলে আমরা ট্রেন বাস সাইকেল মোটর সাইকেল কার অর্থাৎ যে ধরনের গাড়ি ঘোড়া যেগুলো আছে সেগুলো আমরা সমতল অঞ্চলে আমরা চলি আমরা যখন আমাদের বাংলাদেশের এই কিছু অঞ্চল আছে নিম্ন অঞ্চল আছে এই যে এখন বর্ষা মৌসুম এখন আর সে অঞ্চলে কোনোভাবেও ওই সব বাস বা সাইকেল বা মোটর সাইকেল এগুলো চলে না কি হয় সে অঞ্চলগুলো সব প্লাবিত হয় এখন সবই নৌকা কেননা নৌকা বা ভেলা এ পাড়া থেকে ওপরে যেতে হলে নৌকা এ পাড়া এক জায়গায় এক মাঠ থেকে আর এক মাঠে ফসল ফলানোর জন্য কাটার জন্য বা দেখতে গেলেও সে নৌকা বিয়ে সাথী হলেও সে নৌকা যে কোনো ধরনের অনুষ্ঠান হলেও এক এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যেতে হলে নৌকা কেননা এই নৌকাটা কেন আসছে আমাদের যখন বন্যা ছিল না তখন আমরা প্রায় হেঁটে ভ্যান রিক্সা অটো অটোবাইক বা আদার্স যেসবগুলো যানবাহন যেগুলো রাস্তা দিয়ে চলে সমতল মানে যে রাস্তা দিয়ে চলে সেগুলো আসা যাওয়া করি তাই আমরা তখন সেভাবে আমরা আমাদের জীবনটাকে সেভাবে চালিয়েছি কিন্তু যখনই বৃষ্টি হয়েছে যখন বন্যা আসছে তখনই কিন্তু আমাদের আমাদের জীবন স্টাইলটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আমাদের চলাফেরা খাওয়া দাওয়া যাতায়াত সব কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং এইটা নিয়ন্ত্রণগুলোকে এই বন্যাটা দিলোকে এই বন্যাটা হলোকে এই বন্যাটা কিসের উপর নির্ভর করে এটা ভৌগোলিক পরিবেশ এটা প্রাকৃতিক পরিবেশের একটা উপাদান তার দ্বারা অর্থাৎ এই এই বন্যা একটা মানুষের সমাজ জীবনকে তার সমাজ তার অর্থনৈতিক থেকে শুরু করে তার যোগাযোগ ব্যবস্থা পর্যন্ত প্রভাবিত করছে আমরা এভাবে আমরা লক্ষ্য করবো পাঁচ নম্বর দেখবো যে কর্মদক্ষতার উপর প্রভাব কর্মদক্ষতা আমরা মানুষ হিসাবে বিভিন্ন ধরনের কাজ করি বিভিন্ন ধরনের কাজ করি এই কাজ কর্মদক্ষতার একটা আমরা কাজ করতে গেলে আমাদের একটা টেম্পারেচার লাগে একটা নির্দিষ্ট মাত্রা টেম টেম্পারেচার আমাদের মেজাজ মর্জিতে বা বিভিন্ন ধরনের কাজ করে যখনই অসহনের কোনো গরম যখন আমাদের মধ্যে পড়ে তখন আমাদের কিন্তু কোনো কাজ কর্ম করতে ভালো লাগে না অর্থাৎ নির্দিষ্ট মাত্রা একটা তাপমাত্রা আমাদের যখন অবস্থা বিরাজ করে তখন আমরা কাজ কাম করতে সব ঘুম থেকে শুরু করে সকল ধরনের কর্মকাণ্ডগুলো করতে ভালো লাগে কিন্তু যখন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের চাই বেশি তখন কোনো অত্যাধিক শীত বলতে পারো অথবা সেটা বলতে পারো হতে পারে সেটা গরম হান্টিং টং নামে একজন সমাজবিজ্ঞান তিনি বলছেন যে মানুষের চল্লিশ ডিগ্রি ফারেন ফারেন হাইটে মানুষের মানে কর্মদক্ষতা এবং মেজাজ মজিটা ভালো থাকে তার উপরে বেশি হয়ে গেলে আর মানুষের 
স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না মানুষ কষ্ট পায় তো সম্মেলন দেখা যাচ্ছে যে এই কর্মদক্ষতার উপরেও ভৌগোলিক পরিবেশ একটা মানে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তোমার অপরাধ অপরাধ এই অপরাধটাও তোমার ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা কিভাবে যে আমরা নদী অঞ্চলে পাহাড় অঞ্চলে এগুলোতে অপরাধ অপরাধ বেশি পাহাড়ও একটা প্রাকৃতিক পরিবেশ ভৌগোলিক উপাদান দ্বারা ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা ভৌগোলিক পরিবেশ আবার ন যে নদী অঞ্চল সেটাও একটা ভৌগোলিক পরিবেশ সেগুলো ভৌগোলিক উপাদান এ অঞ্চলের অপরাধ বেশি পাহাড়ে অঞ্চলে মানুষ বিভিন্ন ধরনের অপরাধ করে গা ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়া বনের জঙ্গলে তারা গা ঢাকা দেয় আবার নদী অঞ্চলে দেখা যায় যে নদী ভাঙনের ফলে নতুন জমি যখন জেগে ওঠে তখন নদীর জমির সীমা নাকে নির্ধারণ করাকে কেন্দ্র করে কলহ সৃষ্টি হয় এটা দেখা যায় আবার দেখা যায় অপরাধ যে শীতকালে রাত খুবই বড় এবং শীত মানুষ একটু একটু স্বাভাবিকভাবে শীতের সময় একটু অলস অলসতা লেপের মধ্যে থেকে বেরোতে খুব কষ্ট পায় সেখানে দেখা যায় যে ঘুমে থাকে তারা আর গভীর ঘুমে ঘুমায় সেখানে তারা চুরিদারি বেশি হয় অন্ধকার রাত জ্যোৎস্না রাত জ্যোৎস্না রাতে চুরি চুরি টাকাতি কম হয় আর অন্ধকার রাত্রে আমার সাথে চুরি টাকাতি বেশি হয় এভাবে দেখা যাচ্ছে যে এই অপরাধটাও আমাদেরকে এই প্রভাব ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হতে হচ্ছে আমাদের মানুষ সমাজ জীবনকে তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি পোশাক পরিচ্ছদ প্রভাব পোশাক পরিচ্ছদ বলার অপেক্ষা রাখে না যে পোশাক পরিচ্ছদও আমাদের ভৌগোলিক পরিবেশ আমাদেরকে ডিসাইড করে দেয় আমাদেরকে বলে দেয় যে তোমাদেরকে এখন এই পোশাক করতে হবে যখন শীত আসে শীত আসন্ন আসে তখনই কিন্তু আমরা ওই পাতলা জামা গায়ে পাতলা গেঞ্জি এগুলো যারা পুরুষ তারা তারা করে কি ওই পাতলা গেঞ্জি বা হালকা পাতলা শার্টের পরিবর্তে যখন নভেম্বরের শেষ দিকে আসে তখন আমরা মোটা কাপড় চুপড় তখনও হয়তো সোয়েটার কেউ কেউ সোয়েটার পরে কেউ হয়তো মাফলার মাথায় যায় কিন্তু পরে কিন্তু যখন ডিসেম্বর জানুয়ারি হয় তখন কিন্তু আমরা কত ধরনের যে মোটা কাপড় ব্যবহার করি লেপের মধ্যেও রই কাপড় চুপড় গায়ে দিই লেপের মধ্যে তবু শীত যায় না তো এই যে এই যে পোশাক পরিচ্ছদ আমাদের আমাদেরকে ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা আমরা যখনই শীত গায়ে আমাকে অনুভব হয়েছে শীত তখন কিন্তু আমরা হালকা পাতলা কাপড় ছেড়ে দিয়ে আমরা মোটা কাপড় ব্যবহার করি মোটা কাপড় ব্যবহার করি আবার গরম যখন আসে শীত বিদায় নেয় গরম আসার সাথে ঠিক মার্চের মাঝামাঝি থেকে তখন আবার আমরা সমস্ত ওই মানে ইয়েকে ওই শীতের বস্ত্রকে সব ভয় পাই যে আল্লাহ এই এই সব গায়ে দিয়ে আমরা কী করে থাকবো ওই সামনে গরমে তখন তাড়াতাড়ি কিন্তু আমরা ওই লেপ বলো আর শীতের সব কাপড়গুলো আমরা তাতে সরাই ফেলি এবং আমরা রেখে দিই আর তখন আবার এই যে এখন আমরা গরমের সময় এখন আমরা দেখো হালকা পাতা সব কিছু গায়ে দিয়ে বেড়াচ্ছি ফলে দেখা যাচ্ছে এই ভৌগোলিক উপাদান আমাদেরকে এই পোশাক পরিচ্ছদ আমাদেরকে বলে দেয় এবং অনেক সময় দেখা যায় যে পোশাক পরিচ্ছদ যারা ফ্যাশন ডিজাইনার তারা কিন্তু ওই ঋতুর ওপর নির্ভর করে আমাদের যে ছয়টা দেশে ঋতু আছে ঋতুর উপর নির্ভর করে কোন ঋতুতে কোন পোশাকটা মানায় কোন দেশ এবং ঈদ যেগুলো যে বিভিন্ন ধরনের দেশে আমাদের ঈদ ঈদগুলো আসে বা বিভিন্ন অকেশনগুলো আসে বড় বড় যে উৎসবগুলো আসে সেই উৎসবগুলো কখন হচ্ছে সেই তারপরে খেয়াল রেখেই কিন্তু সেই পোশাকগুলো তারা তৈরি করে তো এটাও অর্থাৎ পোশাক পরিচিত আমাদেরকে মানে নির্ধারণ করে দেয় ভৌগোলিক পরিবেশ তো এটাও তার আবার পোশাক পরিচিতার প্রভাব আবার বাসস্থান এবং ঘর বাড়ির পরে প্রভাব বাসস্থান এবং ঘর বাড়ির পরে প্রভাব আমরা কী ধরনের ঘর করব কী ধরনের বাড়ি ঘর করব এটাও আমাদেরকে ভৌগোলিক পরিবেশ আমাদের নির্ধারণ করে দেয় কেন তার কারণ আমরা যে অঞ্চলে ভূমি কম্প এলাক প্রবণত এলাকা সেখানে বড় বড় অট অট্টালিকা তৈরি ওখানে হবে না যেখানে কিছু না কিছু শুরুতেই বলেছি যে নদী অঞ্চলে বড় বড় যে অঞ্চল নদী ভাঙে সে অঞ্চলে বড় বড় অট্টালিকা কেউ বানায় না কেন না বানায় না আজকে বানাবো কালকে ভেঙে যাবে সেই জন্যে মাথায় খেয়াল রাখি যে কোথায় বাড়ি ঘরটা করলে দীর্ঘস্থায়ী হবে থাকবে ভূমিকম্প এলাকায় জাপান আছে সেখানে প্লাস্টিক উড বড় বড় বিল্ডিং আছে ঠিক কিন্তু সেটা সেই ধরনের তারা সে মাথায় খেয়াল ভূমিকম্প হয় বিধায় সেরকম খেয়াল রেখেই তারা সেই ধরনের ভাবে তারা বাড়ি ঘর তৈরি করে কাঠের তৈরি করে আর যে অঞ্চলে ভূমিকম্প হয় না ভূমিকম্প এলাকার অত ইয়ে না অত মানে ঝুঁকি নাই সে অঞ্চলে কিন্তু বড় বড় বিল্ডিং বালাখানাগুলো হয় তাই আমরা বলতে পারি যে ভৌগোলিক পরিবেশ আমাদের বাড়িঘরগুলো কীভাবে হবে সেগুলো নিধারণ করে দেয় আচ্ছা রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রভাব এই রীতিনীতি 
আচারানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রভাবও আমাদের এই ভৌগোলিক পরিবেশ আমাদেরকে নিধন করে দেয় এক একটা অঞ্চলে এক এক রীতি এরা ভৌগোলিক পরিবেশের উপরেই নির্ভর নির্ভর করে তারপরে আমাদের আর একটা আছে যে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রভাব শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রভাব তোমরা দেখো যে আমাদের বাংলাদেশ শস্য শ্যামল এবং এই শস্য শ্যামল এবং এই যে সবুজ শ্যামল যে দেশ এই দেশ নিয়ে এবার এই রূপসী জীবনানন্দ দাসের যে রূপসী বাংলার এটা বাংলাদেশের যে প্রাকৃতিক যে সৌন্দর্য এরপর নির্ভর করে তার এই জীবনানন্দ দাসের রূপসী বাংলাটা সেইভাবে সাজিয়েছে এবং বিভিন্ন যেসব লেখক সাহিত্যিক তারা তারা বিভিন্ন এবং তারা কিন্তু এই ভৌগোলিক পরিবেশের উপর নির্ভর করেই আমাদের এই দেশের বর্ণনা করেছে এগুলো তোমার সাহিত্যিকরা যারা লেখছে এই লেখাগুলো এই সাহিত্য যেগুলো রচনা হয়েছে এগুলো ভৌগোলিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তারপর আছে যে ব্যক্তিত্বর উপর প্রভাব ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্বর উপর প্রভাবও আমাদের এই ভৌগোলিক পরিবেশের উপরে নির্ভর করে এবং ভৌগোলিক পরিবেশের উপর ভিত্তি করেই আমাদের এই এক একজন এক একটা মানুষের ব্যক্তিত্ব এক এক ধরনের একটা মানুষের ব্যক্তিত্ব এক এক ধরনের তার কারণ তোমরা অবশ্যই জানো যে রাজনীতির উপরে প্রভাব পড়ছে যে অঞ্চল তোমার উষ্ণ উষ্ণ অঞ্চল সে অঞ্চলের মানুষের মন মানসিকতা মানুষের যে সে অঞ্চল সে সে অঞ্চলটা তোমার তাদের ব্যক্তিত্বটা একটু স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবী শীতল অঞ্চল তোমার মানে তোমার গণতান্ত্রিক মনোভাবী তো এভাবে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন বিষয়গুলো আমাদের মানব সমাজ জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে যা হোক আমাদের যে সময় সে সময় বলছে যে সময় শেষ হয়ে গেছে তো আবারও তোমাদের সাথে আমার পরবর্তীতে ক্লাস ক্লাসে আমি তোমাদের সাথে আবার ক্লাসে ইয়ে হবে ক্লাসেদের দেখা হবে তা বলছি নি মানে আমাকে অনলাইন তোমরা ক্লাসে আবার আমাকে পাবে তো যা হোক ততক্ষণ তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো তবে তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ করোনা হয়েছে পরিস্থিতি দুর্যোগ যে অবস্থাটা চলছে তা হয়তো অসরে আমরা এই সংকট আমরা কাটিয়ে কিনছিল এবং মানে আল্লাহ তালা কথা আমরা সবাই কামনা করি দোয়া করি প্রার্থনা করি যে আল্লাহ আমাদেরকে এই বিপদ থেকে যেন আমাদের রক্ষা করে আর রিসেন্ট হয়তো এসএসসি মানে ফার্স্ট ইয়ার হয়তো ভর্তির হয়তো একটা ইয়ে আসতে পারে নোটিশ হয়তো দিতে পারে হয়তো আগামী পাঁচ সাত দিনের আগামী মাসের দিকে হয়তো একটা ইয়ে আসতে পারে ঘোষণা আসতে পারে তো তোমাদের যারা যারা এসএসসি পরীক্ষার এই ইন্টারমিডিয়েট যারা ভর্তি হবা তাদের তার একটা মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিও এবং তোমার ছোট ভাই বোনরা থাকে তাদেরকে বলে যেও আর তোমরা এবং তোমার ছোট ভাই সহ যারা আছে তারা অবশ্যই টিভিতে আমরা সব সময় দেখি যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে স্বাস্থ্য যে টিপসগুলো আছে যে বাইরে বেরোলে মাস্ক পড়তে হবে এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য যে সব ব্যবস্থাগুলো আমাদের ইতিমধ্যে যেসব প্রতিনিয়তই যে প্রচার হচ্ছে সেগুলো আমরা যেন অবশ্যই মেনে চলি তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ আমরা ভালো থাকব তোমাদেরকে সকলকে আবার ঈদের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবো সবাই